Uh, thank you very much for the invitation. I apologize for speaking English. My colleague Andre will help if I can only remember to speak slowly. Большое спасибо за приглашение. Я извиняюсь, что говорю по-английски, но мой коллега Андрей поможет с переводом. Я постараюсь говорить медленно. It was uh, interesting to hear the speaker this morning from Stuttgart mention that uh, it's good to gather together to uh, evaluate our impact. Очень интересно было сегодня услышать мнение спикера из Штутгарта о том, что очень полезно собираться вместе для того, чтобы оценивать влияние на что-либо. I hope that I can give you some tools to evaluate the impact of your library collections and to have some new ideas how we can work together to provide the kinds of tools you need to show your managers and the ministry and others, maybe your research groups, how important the library is in the technology life cycle. И моя презентация нацелена на то, чтобы продемонстрировать тот набор инструментария, необходимый для оценки библиотечных коллекций и каким образом они важны для технологического прогресса. Эти инструментарии, я надеюсь, вы сможете донести до своих руководителей вплоть до министерского уровня. Uh, the topic of my uh, discussion is the importance of high-quality scholarly resources in uh, research and the impact on economic development. Тема моего выступления – это важность наличия высококачественных информационных ресурсов для исследований и влияния на развитие экономики. But first, I want to remind you, for those of you who do not know IEEE, that I do not come to you as a publisher. I come to you as a person representing a professional society, the Society of Electrical and Electronics Engineers. Но прежде всего я хотел бы напомнить, что я представляю здесь профессиональную ассоциацию инженеров в области электротехники и электроники. We consider libraries to be our partners in the extension of electrical engineering, and so it's an honor to be with all of you. И мы рассматриваем библиотеки как партнерство, как продолжение нашего сотрудничества с нашего сотрудничества в области электротехники, и поэтому для меня большая честь быть здесь. Uh, sometimes when people think of electrical engineering, they think of it as a narrow field, maybe something that's not that interesting to them. But now, as Alexander was pointing out, uh, the technologies are growing and changing all the time so rapidly. Иногда сферу электротехники рассматривают как небольшое направление в инженерном деле, но, как уже сегодня сказал господин Племник, технологии развиваются, они взаимосвязаны, и они, эта область стала настолько широкой, что об этом нужно много говорить и дискутировать. And some of the uh, areas we wouldn't have thought of in electrical engineering not that long ago are now very, very important, including uh, big data, cloud computing. But we still have the technologies from the beginning of, let's say, the 50s and 40s, aerospace, very important technology here, and uh, communications, power engineering, all still need to be nurtured. И э, мы видим, что некоторые направления э, технологий, такие как Big Data, Cloud Computing, то есть облачные технологии, они получили свое развитие и популярность, но в то же время э, наши исследования в том числе базируются на ряде традиционных технологий, как аэрокосмические технологии, как оптика, лазеры. То есть э, мы должны отслеживать происходящее и своевременно реагировать на это. It was interesting to look at the technology life cycles that Alexander was showing, and interesting to consider the library's role in those life cycles. Очень интересно было посмотреть на жизненный цикл технологий, которые показывал господин Племник, и роль библиотеки, которую они занимают в этом жизненном цикле. 
For instance, uh, there is great enthusiasm at the beginning of some of these technologies, and as they maybe uh, crescendo down, they still are uh, living on innovation every step of the way. Libraries need to provide the resources for the entire life cycle. И, как правильно было сказано, что поначалу возникает большой энтузиазм, а затем идет небольшой спад, и технология все равно продолжает развиваться. И очень важно, чтобы библиотеки обеспечивали информационную поддержку данной технологии на любой стадии жизненного цикла. One example that came to mind when Alexander was speaking is, if you remember, well, I remember because I am old, but uh, one technology was uh, solar power. I was a girl when we started thinking about that. И пример из такого рода технологии пришел мне в голову во время выступления Александра Ивановича. Это солнечные батареи, и это связано с моим детством. It was very exciting. It was going to change the world, uh, but there was great enthusiasm. At the same time, there were many technological challenges with solar power in a practical way. И когда я был ребенком, все были воодушевлены, был большой энтузиазм о том, что наконец появится солнечная энергетика. Но потом оказалось, что есть ряд технических проблем, которые бы препятствовали бурному развитию этой технологии. One of the big challenges with the new green energies of those days and continued for many years is the we could create the energy but we couldn't store it we hadn't evolved energy storage to the point where it could be practical и техническая проблема заключалась в том что мы успешно добывали электричество но мы не могли его сохранить то есть проблема состояла именно в сохранении электроэнергии so now we've made a lot of progress in that area, and those are becoming more practical. И сегодня мы достигли прогресса в этом направлении и можем применять уже эту технологию повседневной жизни. Another example of a very exciting technology that's impacting everyone. We're all participating is taking photographs and big data. Every two minutes, we take as many photos as all humanity took during the 1800s. In 2014 alone, humanity will take 880 billion photos, including these ones. Uh, that's 123 photos for every man, woman, and child on Earth. That's a lot of data. И второе пример – это фотография. Все мы сегодня делаем фотографии, их создаем бурными темпами. И вот данный слайд показывает, что каждые две минуты мы создаем столько фотографий, сколько человечество сделало в течение XIX века. То есть вот этот вот взрыв big data, он также влияет на развитие данной технологии. And we upload 100 hours of video to YouTube every single minute. That's 16 years of recorded human history every day. Мы каждую минуту загружаем в YouTube около 100 часов видео, что записывает 16 лет человеческой истории каждый день. And we don't always ask ourselves, does anyone to see anyone really want to see my baby crying? И мы не задаем себе вопроса порой, хотят ли другие видеть, как плачет мой ребенок. Anyway. Но мы все равно это сохраняем. Is 23,000 times lighter and stores 3,200 times the amount of data. Ну вот это тоже пример, когда носитель памяти весил около 13 килограмм и сохранял 20 мегабайт, в то время как современные накопители памяти, как вы знаете, гораздо легче и сохраняют в тысячи раз больше информации. So I too. I'm quoting the Gartner Group. I think we should make them a sponsor next time for this conference. Я тоже буду цитировать Gartner Group. Я думаю, их нужно сделать на следующую конференцию спонсорами. We'll get on that. Um, but here are some quotes from them about how important the field of cloud computing will be. And remember, we're still in the excited phase. 
Вот здесь несколько цитат есть о том, насколько важно наличие облачных технологий. И помните, мы все еще находим на этом пике большого энтузиазма. But there is real money being made from the cloud computing technology. Here they say that uh, they estimate uh, quarterly cloud infrastructure service revenues have now passed the $4 billion milestone with 12-month uh, coming revenues exceeding $14.5 billion. Здесь на слайде вы видите, что облачные технологии, они напрямую связаны с деньгами. То есть применение этих технологий генерирует ежеквартально 4 миллиарда долларов. И вы можете представить, какие финансовые потоки создаются в течение года. IEEE and libraries like yours need to feed the machine of technology. We need to provide the resources to keep these kinds of technologies growing and dying. И uh, мы, как IEEE, и вы, как библиотеки, uh, должны uh, обеспечивать информационную поддержку развития этих технологий, uh, помогать им uh, проходить этот uh, жизненный цикл или, может быть, помогать умирать. So just to give you an example uh, about cloud computing, I did a very simple search a couple of days ago in the IEEE Explore database, which is freely available as far as the metadata is concerned, and I found 24,000 full text articles on cloud computing with just a metadata search, but over 71,000 articles when I did a full text and metadata search. Приведу еще один пример из области информационного обеспечения в сфере cloud computing. Я недавно провела поиск на нашей платформе IEEE Explore, которая свободно предоставляет метаданные о публикациях по этой тематике. Я нашла 24 тысячи статей, то есть в результате поиска в режиме поиска по метаданным и 72 тысячи, подключив поиск по полному тексту. And I want to point out that most of those articles are in IEEE conference papers. Conference papers are the place where enthusiastic new technologies learn to be born. And they're debated and changed. They are in the top part of that um, graphic that Gartner was uh, showing through Alexander's slides. И хочу обратить ваше внимание, что абсолютное большинство этих публикаций – это материалы конференции ТРИПЛИ. То есть именно на конференциях происходят, происходят дебаты, происходят эмоциональные выступления, наполненные, наполненные энтузиазмом. И как раз вот эти данные, они легли в основу оценки Гартнер Групп развития Cloud Computing, который показывал Александр Иванович. As they are refined and peer review takes hold of them and the concepts become more mature, then they appear in more of the journal articles. И по мере созревания, по мере технической проработки мы наблюдаем миграцию публикации уже на странице журналов. But the uh, conference papers are a very important part of our collection. Но хочу обратить внимание, что материалы конференции это очень важная часть нашей коллекции. Just to give you an example of uh, the growth of usage in IEEE Explore over the years since we've been online, it's astounding. There are over 8 million downloads per month on IEEE Explore. Данный слайд показывает популярность платформы IEEE Explore. Более 8 миллионов уже статей в месяц загружается с платформы. And we know something similar is happening with the other scholarly publishers and the other technology publishers, including Elsevier and ACM and so on. This is just an explosion of information. И та же самая тенденция наблюдается у других издательств, издающих научно-техническую литературу, таких как Telsevier, ACM и другие. Это просто пример взрыва информационного в области научно-технической информации. It's a lot for a technical library to manage, and uh, therefore it's important to understand the metrics that you want to evaluate the value of your collection for your researchers and educators and uh, for the people that use your library. 
То есть научно-технические библиотеки сейчас тоже сталкиваются с большим объемом информации, которую они должны как-то упорядочивать. И важно знать метрики и, соответственно, оценивать те объемы работ, с которыми приходится сталкиваться. One of the measurement devices we've used for a very long time, we all use, is ISI's Journal Citation Report, where they rank the citations in scholarly journals. Одним из таких инструментов или метрик для оценки, которые мы применяем, это Journal Citation Report компании Thomson Reuters. And we are very proud that we have 19 of the top 20 journals in electrical engineering and computer science. Depending on your technology area, I'm sure you know who is the most relevant publisher in those fields, in chemistry and medicine and so on. Uh, but we all follow this and have for many years. Ну, как вы, наверное, знаете, эта технология базируется на объеме цитирований. Вот. Много лет мы уже используем эту метрику, и оцениваем, наши журналы оцениваются как ведущие, занимающие топовые места по соответствующим направлениям и технологиям. This is one measurement, but we know there are others. Now there are alt metrics and other uh, ways this measurement is challenged. You can always use another as long as it's relevant for your collection. И мы знаем, что существуют другие метрики. На сегодняшний день популярность получают alt метрики. В принципе, не важно, какую метрику или какой инструментарий для оценки вы используете, важно, чтобы вы были в курсе о и, возможно, применяли в своей практике. Something that sets apart uh, high-quality scholarly publishing is peer review. IEEE content is peer-reviewed, and it is probably the single most important thing we do for technology. Еще что отличает научное издательство, это наличие процесса рецензирования, и это очень важная особенность в части издательской деятельности IEEE. I attended a workshop for uh, authors, teaching them how to write papers and have more success in being published. Uh, we're doing that a lot these days. Мы организуем семинары для потенциальных авторов, как успешно написать статью и опубликовать. Такого рода мероприятия мы проводим в эти дни довольно много. And the dean of engineering came to speak and said to all of the people attending, the best thing that can happen to you as an electrical engineer writing a paper for a scholarly publication is for you to be rejected. И во время одного из таких мероприятий декан инженерного факультета выступил с ремаркой о том, что самое лучшее, что может случиться с потенциальным автором, который подал свой манускрипт, свою статью для принятия в журнал, это отказ в принятии. And he said the reason is the, the uh, machine of peer review will give you such good information on how to make your paper better, many times how to make your research better. By the time that paper is published, it will be better than anything you could have done on your own. И uh, то время, которое потребуется для совершенствования uh, данной публикации, данной статьи, uh, оно сделает uh, именно позволит учесть новые тенденции, новые, новое развитие технологий, и в итоге эта статья будет самым лучшим образцом по данному направлению. We don't have much time. So okay, sorry, you. sorry. I move on. Uh, these are our new journals. I won't go into detail, but I'll point out to you that many of them cover the technologies Alexander showed us. И вот по мере развития новых технологий, так сказать, emerging technologies, они находят отражение в новых журналах, которые создают IEEE. Okay. Now I'm quickly going to show you uh, one way we are measuring the uh, technical impact of our publications in a practical way. И я хочу показать еще одну метрику, которую мы используем для оценки наших публикаций в прикладной в прикладной науке. Okay. We measure how many times IEEE uh, publications are cited in technology patents. Мы измеряем, как часто цитируются статьи из IEEE в патентах. 
And the way we do this is to hire a firm to count all the references within the top 40 patenting uh, technology companies. У нас есть независимая компания, которая проводит анализ и подсчитывает количество цитат в патентах на различные издательства, включая ТРИПЛИ. So this firm counted all of the IEEE references, but also the references to all the other scholarly publishers. То есть мы имеем картину наличия цитирования на IEEE и на другие научные издательства в патентах. And this is one way to measure return on investment. Because once we measured all of those references, then we charted them. And what it shows is that IEEE is referenced the most highly in high technology patents, but it also shows the other publishing companies. For instance, you can see this, maybe not so well, but the second most highly referenced is ACM. And this is a very small and inexpensive collection, but the use in patents is very, very high. That's an excellent return on investment. И если мы говорим о ROI, то есть это получение прибыли от инвестиций, то данный анализ показывает, что, например, второе место по популярности цитирования в патентах занимает абсолютно небольшое издательство, это Ассоциация компьютерных машин, и у них недорогая коллекция, и это отличный пример эффективности использования финансовых средств. We have a full study on this on our website, so you could look into your technology area on your own. И такой анализ был сделан по различным технологическим направлениям. Результаты опубликованы у нас на сайте, и вы можете более детально почитать по своей конкретной технологии. And um, I just want to point out that Russia does a lot of patenting, a top uh, patenting country. Также хочу подчеркнуть, что Россия входит в число ведущих патентующих стран. And a lot of references to IEEE and patents. И в патентах от России идет большое количество ссылок на издания, на публикации IEEE. The biggest category is computer software, telecommunications, computer hardware, semiconductors, and some medical instruments. Самые крупные категории, которые патентуются от России, это программное обеспечение, телекоммуникация, аппаратные средства, полупроводники и медицинские инструменты. And uh, here I want to point out something from the OECD. They have published the, on the far side are the uh, scientists and engineers per million people. And on the bottom is R&D as a percentage of gross domestic product. The way to read this chart is to show that what uh, the ideal thing to do is if you invest in research and development, you would like an economic payoff. And uh, what this is showing is Russia's in a pretty good spot in the middle there, but the most efficient use of research and development money on this chart is Finland. This is 2013 data, so some things have happened in Finland where they've had some technology trouble, but just generally what this chart is showing is if you invest in research and development, it has an economic payoff. И вот эта uh, карта, эта графика иллюстрирует экономическую эффективность инвестиций в науку и исследования. Здесь мы видим по вертикали с левой стороны количество инженеров на душу населения, а по горизонтали это процент ВВП, который создан благодаря возврату экономическому эффекту инвестиций в науку и технологии. Россия занимает здесь довольно-таки взвешенную позицию в центре, вот. но если вы посмотрите на Финляндию, то это пример наиболее эффективного использования инвестиций в науку и возврата средств ВВП. И сотрудничая вместе, я надеюсь, что мы сможем Россию пододвинуть, как сказать, в правый верхний угол. Uh, just very quickly, in the interest of time, I won't go into detail, but I attempted to do a comparison of some countries. The data is so different. Russia is such a big country, but um, I did see some correlations between Russia and Brazil, and I want to share some information with you about that. Я знаю, что я ограничен во времени, но позвольте мне еще провести небольшое сравнение России и Бразилии. And also, uh, this is also from the OECD, investment in research and development. 
Uh, this chart, it's a little difficult to see, but you can see, if you look at the US line and the Russia line, they're pretty flat. But look at the country of Korea and the country of China. We all need to work together so that we can make the most of our R&D investment because our countries aren't necessarily investing with any great uh, growth. Этот график был тоже создан OECD, то есть Организация по экономическому сотрудничеству в Европе, где видно, что инвестиции и возврат от инвестиций по науке в России и США они прямолинейные в то время как э, кривая от Китая и от Кореи э, стремительно идет вверх. And uh, just to give you a very quick case study, probably you have heard of the periodicals portal in Brazil that was created in about 2000. Uh, еще один пример из Бразилии, когда в 2000 году там был создан uh, портал для размещения периодических изданий. I've been following this pretty closely. Last week, I met with the head of this consortium who shared what they spend on that periodicals portal as a nation. И э, на прошлой неделе я встречалась с главой этого консорциума. Он поделился данными финансов, финансовыми данными, сколько они тратят на поддержание этого портала. They started with about 10 million dollars, and now today they're over. They're spending over 100 million dollars. Начинали они с 10 миллионов долларов. В наши дни они тратят около 100 миллионов долларов. But they're able to measure a very good return on their investment. Год, наверное. This is per year spending. Yes, that is per year. Да, в год. И э, вот такое мы наблюдаем, как возврат инвестиций, то есть что, какой обратный эффект финансовый дают э, эти инвестиции. Okay. Uh, but they have also tracked the scientific production of Brazil versus the world. This is their slide, but they say their scientific production has gone up rapidly since they've made this investment. Вот розовым цветом обозначена uh, научная продуктивность uh, бразильских авторов по сравнению с общей мировой тенденцией. And also very important, they are measuring uh, the published articles in scholarly publications since they've had this portal, and they show a, a very dramatic rise. Также они оценивают и отслеживают uh, um, uh, публикационную активность авторов в научных изданиях, и тоже она существенно возросла. So they believe they're getting a very good return on investment. I don't know, they're spending a lot of money. I guess it's up to them. Вот, и они считают, что return on investment, то есть возврат от инвестиций, у них довольно-таки хороший. Uh, we also measure the articles by country, and here is now a look at the country of Brazil, how many articles published in IEEE journals in the past, since 2004. They started out with 9,000 articles, and now they publish almost 27,000 articles. That's a 200% increase, so that's a very good return on investment. Мы также отслеживаем количество публикаций по каждой стране. Если брать Бразилию, то в 2004 году у них было чуть более 9,000 публикаций, через 10 лет они увеличивались на 200 процентов. And this is Russia. We are also pleased that while we haven't had as many subscribers at universities in Russia because we haven't had a coordinated effort until recently, uh, we do see a big increase in the articles published by Russian authors. Starting in 2004, there were 11,500, and now there are over 22,000, and that is a 100% increase. Very impressive. И это тоже параллельный пример из России, когда у нас идет стопроцентное увеличение количества публикаций российских авторов, в то время как не предпринималось никаких особых усилий по подписке и доступ к изданиям от ну, no, в большинстве российских университетов отсутствовал. As we make the resources uh, more available to universities here, working with EBSCO and uh, coming up with some flexible models of subscription, we believe that number will go up further. И мы полагаем, что по мере того, как uh, наши ресурсы становятся все более доступны в российских университетах, uh, в том числе благодаря сотрудничеству с EBSCO, мы считаем, что uh, количество uh, публикаций российских авторов также будет стремительно возрастать. Okay. 
And one last bit of information I'm going to go very quickly through because I know I'm using up my time. Uh, we do have a way of measuring return on investment um, that maybe you can apply for your own use. И э, в последнее, чем я хотел бы поделиться, это нашей э, методикой оценки, э, оценки прибыли на инвестиции, которые вы тоже, возможно, хотите использовать. Researchers use IEEE Explore, they get to the content they're searching for 50% faster than if they were searching without IEEE Explore. Mm -hmm. Я оставлю эти слайды, вы сможете познакомиться с деталями, но вывод такой, что при наличии э, платформы Triple Explore ученые э, экономят в 50%, э, в 50 раз больше времени, в 50 раз больше времени, нежели бы они работали с э, открытыми источниками. So essentially they're cutting their research time in half. То есть э, э, они в два раза экономят э, свое рабочее время. So I, I hope you can read this, it's kind of small. If you want to put that into dollars and cents, or rubles and cents, you can uh, consider how much a researcher here in Russia is being paid. The internet tells me it's $19,000 US. Uh, если все это перевести в деньги, то есть то время, которое тратят инженеры и ученые на поиск информации, то согласно статистике среднегодовая зарплата инженеров в России составляет около 20 тысяч долларов, то можно себе представить, сколько может сэкономить компания, коммерческая или научная организация uh, от эффективного использования рабочего времени. So the study told us they were spending, they were wasting six hours a week. If you consider how much that is a year, it's 39 working hours. То есть 6 часов в неделю тратится на поиск информации, 39 рабочих дней в году. So the portion of that annual salary is $2,295 US. If you cut that in half, then you have a quantifiable number that you are saving per Uh, engineer per institution. Uh -huh. И естественно, то есть можно себе представить, какие, какой экономический эффект можно добиться, когда библиотека или информационный центр предоставляет нужную информацию специалистам. And if you have 500 researchers, then you can multiply that individual number by those 500. It's a lot of savings. So this is one way to show the value of the resources that you subscribe to, whether they're IEEE or ACM or any pub publishing uh, you spend money on, if you want to quantify it, We can help you work on some kind of model like this. И вот, вот эта метрика, она позволит вам обосновать э, э, наличие э, информационных ресурсов перед э, вышестоящим руководством. Неважно, какое то издательство, IEEE, Elsevier, Springer или еще что-то. Это то, что позволит ска сказать, э, как возвращаются, какова эффективность инвестиций в информацию, как возвращаются эти деньги обратно. And one last thing I want to share with you, uh, part of our collection that's not very well known, we have e-learning courses and we are making, uh, we're relaunching this course material. It's based on IEEE conferences, so it's all peer reviewed, about 400 courses. Uh, just two minutes you have. Uh -huh. uh, последний значит, момент. Джуди хочет сделать важное объявление, что на платформе кроме изданий есть курсы образовательные. And the only thing I want to say about them is we are making five of them available for free through the end of the year. Completely available to anyone uh, at an institution. So if you would like to offer these to your users, they are welcome to use them through December this year. И из большого количества образовательных курсов, там их около 400, мы 5 предоставляем в бесплатный доступ до конца этого года. Все желающие могут познакомиться с этими образовательными курсами. And you can see the technology areas are some of the ones that we have talked about today. Вот, и некоторые направления технологий, о которых мы сегодня говорили, там Big Data, Broadband и так далее, и так далее, это вот примеры этих курсов, которые сейчас есть в доступе. So free is the best return on investment you can get. Бесплатная информация – это самая лучшая эффективность инвестиций.
And this is my very last slide. Um, I just, in conclusion, want to say uh, I hope that you are able to determine the metrics that represent value to your institution. Of course, there are many methods, but maybe working together, we could discover creative ways that help you more. И последний мой слайд э, говорит о том, что э, я надеюсь, что э, каждый из ваших организаций использует ту или иную метрику, которая помогает вам определить вот этот return on investment, то есть возврат э, средств, которые вы инвестируете в информацию, и мы готовы сотрудничать с вами по этим направлениям. And, uh, thank you very much for your time. Спасибо.